അമ്മയാവുകയെന്നത് ഒരു നിയോഗമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മക്കളുടെ അമ്മയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു പഴയ അമ്മ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി മലയാള സിനിമയിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരമ്മ ടി ആർ ഓമന അമ്മേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം തോട്ടയ്ക്കാട്ട് രാമമന്ദിരം ഓമനയമ്മ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളല്ലായിരുന്നു അമ്മ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളായിരിക്കുമ്പം അതും അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു അച്ഛൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് വളരെ പ്രായക്കുറവായിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഡ്രാമ സിനിമ ഇതിനൊന്നും അയക്കില്ല അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു ആ കാലത്തും ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഡാൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പടം എടുക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ വന്നിരുന്നു അച്ഛന് ഈ തടിക്കടയായിരുന്നു തടിമില്ല ആ തടി തടിക്കട എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മാതിരി വീടുകളിലല്ല ഷൂട്ടിങ് സെറ്റ് ഇടുമായിരുന്നു സെറ്റ് ഇടുന്നതിന് നമുക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരം എടുക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മകളാണ് അത് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു പ്രേമലേഖ പ്രേമലേഖ അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ഓ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ തമിഴ് പ്രൊഡ്യൂസറായത് തമിഴിലാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉടനെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്തോ എന്ത് കേട്ടോണ്ടാ നീ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു സാരമില്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റോളാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റോളാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം നമ്മുടെ മുഖം സിനിമയിൽ കാണുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ വെളി വന്ന് ക്യാമ സ്റ്റേജ് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ മുഖം അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സി ക്യാമറ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഡയറക്ടർ തമിഴിൽ പറയും പാപ്പ ഇപ്പിടി വന്ന് നില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഉടനെ ഇത് ചെയ്യ് ഉടനെ ചെയ്യുക അത് അത്ര അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ആ പടം റിലീസായി എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ പടം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യും ഗോപാല ഗോപാലുള്ളച്ചൻ്റെ മകൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാണാനായിട്ട് ആളുകൾ വരും അപ്പം ഞാൻ സിനിമ ഫെയിമായി എപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇപ്പം നമ്മളെ കാണാൻ കൊച്ചാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ ഡാൻസിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ ഒരു വലിയ അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അറിയാം ഓ ഇതൊക്കെ അഭിനയിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്നേ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പ്രോമിനൻസ് എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അഭിനയിക്കണം 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 ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു റിലീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മെരിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ വന്നു അന്നത്തെ മാതിരി ഫോണൊന്നും ഇല്ല ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണം വീടുകളിൽ ഫോണില്ല അപ്പോൾ ഫോൺ ആൾ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലോകനീതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന
അനിയത്തിയായിട്ട് അന്നാണ് ഞാൻ വലിയ വലിയ മലയാള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിലന്ന് കൊട്ടാര കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എസ് പി അണ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി എസ് മുത്തയ്യ സർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കെ പി കൊട്ടാരക്കര അങ്ങനെ പ്രേം നസീർ ഹീറോ ആണല്ലോ പ്രേം നസീർ അങ്ങനെ തിക്കുസ്റ്റേണിന് തിക്കുസ്റ്റേണിനൊക്കെ ഡ്രാമയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ആലപ്പുഴ വെച്ച് കണ്ട് പരിചയം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരെയും കൂടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പങ്കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത് ചെറിയ റോൾ അനിയത്തിയായിട്ട് അനിയത്തി ചെറിയ റോളല്ല അത് നല്ല റോളായിരുന്നു നല്ല റോളായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു റോൾ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട് എന്റെ അത്ര ഒരു നല്ല റോളായിരുന്നു പൊന്തിയത് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രസിദ്ധിയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധിയായി പിന്നെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടം വരിച്ച് അന്നൊക്കെ സിനിമ ഫെയിം എന്നാണ് ഇടുന്നത് ഈ താരം കീരവൊന്നും അല്ല സിനിമ ഫെയിം അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ അധികം അപ്പൊ അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോ പൊൻകതിർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിച്ചോ പൊൻകതിർ പൊൻകതിർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പൊൻകതിർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് എൽ സി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പൊൻകതിർ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം ആയില്ല അതിനു മുമ്പേ പുത്രധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോശി ആൻഡ് കുഞ്ചാക്കോ കുഞ്ചാക്കോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കോശി കെ ആൻ കെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആ കോശി സാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പുതുമുഖങ്ങളെ ഇട്ട് ഞാനൊരു പടം എടുക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ ഹീറോയിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ നായിക വേഷം അതാണ് അപ്പൊ അതില് എല്ലാം ഹീറോ പുതിയത് പിന്നെ ക്യാമറാമാൻ പുതിയത് ഡയറക്ടർ പുതിയത് എല്ലാരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് ആ ഒരു പടം ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ ആ ഒരു പ്രതാപകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഈ പൊന്നു പുത്രധർമ്മം അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഉണ്ടായി അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിയിൽ ഇളയ അനിയത്തി പ്രസവിച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതാണ് സുഖമില്ലാതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം സുഖമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ്സിനും കുറച്ച് വിഷമങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു നമുക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു അടിയായിരുന്നു അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതാപത്തിൽ നിന്ന് കീഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് പോവാം പക്ഷേ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേദനയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായി അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അമ്മ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയറോട് കൂടി എന്റെ പഠിത്തം നിന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്ക് ഇളയ നാല് കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അമ്മ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട് അന്നത്തെ കാലത്തെ വീടുകളാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപോലും കാണത്തില്ല അന്നൊക്കെ പത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും റൂമുകളുള്ള വീടുകളാണ് അന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകളാണ് ഒരു ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു വീട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജോലിക്കാരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഇത് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ നമ്മളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ തളർന്നു പോയി അപ്പോൾ അമ്മ സീരിയസ് ആയി എൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളായിരുന്നു കാരണം കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യണം വീട് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി അച്ഛനാണെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു തളർന്നിട്ട് അച്ഛന് കുറെ കുറേ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബിസിനസ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് മാറി പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു രീതിയിലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതെനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരണം കാരണം എൻ്റെ എനിക്ക് നാല് അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് അവരെ വഴിയാധാരമാക്കരുത് അച്ഛൻ നീ സമാധാനമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല സത്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു സത്യം ഇല്ല ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് പിന്നെ കുടിച്ചിട്ടില്ല കുടിച്ച കുടിച്ചിട്ടില്ല
അതിനു വേണ്ടി ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഓമന ഡാൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓമനെ നമുക്ക് ഡാൻസ് മാത്രമല്ലോ കഥകളിയും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കഥകളി ഡാൻസ് പിന്നെ ഡ്രാമ എല്ലാം ആ കാലത്ത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും എല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഇതായി പോയത് അപ്പം അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഏ മദ്രാസിൽ വരണം അപ്പം അന്ന് മദ്രാസിൽ വരണം ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഏ മലയാളം മുഴുവൻ എവിടെയാണ് അപ്പം അവളെ തന്നെ അയക്കാൻ വെക്കൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ടൈം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ് ഇപ്പം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്നാൽ മതി ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മോളെ മദ്രാസിൽ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ നീയും ഞാനും മാത്രമായിട്ട് പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ നേരെ അനീതിമാർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇളയ രണ്ട് ഒന്ന് പൊടി കുഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഇന്നത്തെ കാര്യമായ എൽ കെ ജി യു കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങനെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇനി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം വളരെ പ്രതാപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കീഴ്പോട്ട് കീഴ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയാലെന്താ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീട് പുരയിടം അച്ഛൻ്റെ കടകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറയും ആ ലീസ് അത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടം ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വീട് കട വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലാക്കാം ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന എല്ലാം ഈ തടിക്കട ആയത് കാരണം തേക്കിൻ്റെ ഈട്ടിയുടെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കി കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കി രണ്ട് കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇളയ രണ്ട് കുട്ടികളും ഞാനും അച്ഛനും ഒരു ജോലിക്കാരി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും കൂടെ മദ്രാസിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി ശരിയാക്കി ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്ക് വരികയാണ് വീടെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കാവുണ്ട് ആ പറമ്പിൽ ആ കാവിൽ ദിവസം വിളക്ക് വെക്കണം ലീസിന് കൊടുത്ത ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിളക്ക് വെക്കണം സർപ്പക്കാവാണ് വിളക്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമമാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ വന്നിറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ തന്നെ ഈ ഇവിടെ നിന്നും നാലാമത്തെ സ്ട്രീറ്റാണ് രംഗരാജപുരം എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു വീട് നാല് നാല് റൂമ് നൂറ് രൂപയാണ് വാടക അന്ന് അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് വാടക ആ വീടെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മുറുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മുറുക്ക മുറുക്കി മുറുക്കി ഇങ്ങനെ തുപ്പും അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുപ്പ ഇവിടെ വാടക വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ തുപ്പ് തുപ്പിയാൽ ഈ വാടകക്കാർ സംബന്ധിക്കും അച്ഛനത് അറിയില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തമിഴ് അറിയില്ല മലയാളം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല തമിഴ് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെയാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇട്ട് നേരെ അസോസിയേറ്റ് വാസാറിനെ കാണാൻ പോയി വാസാറിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജാണ് കാരണം സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ അതായത് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസമായി മൂന്ന് മാസമായി ലേറ്റായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഫോണൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണം ഇല്ല ആ ലെറ്റർ വരണം ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആകുന്ന ഒരു ടൈം നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടാനും തിരിച്ചറിയിക്കാനും ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സന്ദർഭമായി പോയി എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വാസ്തവിച്ചു ആ ഹോമിന് ഇപ്പോഴാ വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ പണം ഇതിപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജാണ് അതായത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതായാലും മദ്രാസിൽ ഓമന വന്നില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട മലയാളം ശുദ്ധമായിട്ട് പറയാറിയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടെ വന്നല്ല
അങ്ങേര് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് മലയാള പടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഞാന് ലോകനീതി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ കുമാരി തങ്കം എന്ന് പറയും പഴയ നായിക പഴയ നായിക അവരായിരുന്നു അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യവാലൻ ചേട്ടനാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ തങ്കച്ചേച്ചി ചോദിച്ചു ഓമൻ എന്താ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് കാര്യം ഓ അതാണോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേട്ടനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സത്യവാലൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു സത്യവാലൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴടി പൊക്കവും പുറത്തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആ പടം കതിരുമാരി ഇരിക്കും ഇത് വണ്ണവും ഇല്ല ഒരുമാതിരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അപ്പോൾ വളരെ വണ്ണം കൊണ്ട് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയായി ആ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ വേലിത്തമ്പി തിളവ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ റോള് വളരെ കുറവാ നാലോ അഞ്ചോ പേരേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ എന്റെ സഹോദരികൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നാലഞ്ചു പേര് അത് ലളിത ലളിത കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി പത്മിനി ഉണ്ട് രാഗിണി ഉണ്ട് പിന്നെ അംബിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ സ്വന്തത്തിൽ അംബിക ഉണ്ട് സുകുമാരിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം റോൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നല്ല റോളാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ റോളല്ല ഒരു വയസ്സിയുടെ റോളാ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് സീൻ വരും അതേ ഉള്ളൂ ഓമനെ എങ്ങനെ ഈ വയസ്സിയുടെ റോൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശരീരം ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം പിന്നെ പ്രായമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വയസ്സിയുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനേ പോയില്ല ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അടൂർ ബാസ് ചേട്ടൻ കയറി വരുന്നത് അടൂർ ബാസ് ചേട്ടൻ ആ പടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അന്ന് അഭിനയിക്കുന്നില്ല അഭിനയ അഭിനയം ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ല ആദ്യത്തെ ആദ്യ കാലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പിന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലത്തെ സംഭവമാണ് ബാസ്റ്റ് എന്ത് ഓമനെ ഇവിടെ വന്ന ഇന്നതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ തമിഴ അന്ന് തമിഴ് ആളുകളാണ് മുഴുവനും ഡയറക്ടേഴ്സ് മലയാളികൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ടർമാരായിട്ട് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയാളികളാണ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റോളുണ്ട് ഓമനെ കൊണ്ട് ജയിച്ചാലെന്താ ഓ ചെയ്യിക്കാം എൻ്റെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ നല്ലൊരു റോളാണ് വയസ്സ് കുറച്ച് വയസ്സാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മ ആ ഒരു റോളാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് സീനുണ്ട് നല്ല സീനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാനത് വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്ന് ആ വിട്ടുകളെയല്ല ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റോളാണ് വിട്ടുകളെ അല്ലേ നല്ല റോളാണ് നമ്മൾ ശരി വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ച് അച്ഛൻ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന വേണ സംഭവം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വയസ്സിയുടെ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമല്ലേ എടുക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ നടിക്ക അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം ഏത് റോള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാലും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അതെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്യില്ല അത് ചെയ്യാം പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വയസ്സിലെ റോൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ വയസ്സിലെ റോൾ നീ എടുക്കണ്ട അത് ഇഷ്ടമല്ലേ എടുക്കണ്ട പക്ഷെ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനിത് ഇങ്ങനിരുന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇനിയിപ്പോ ഇല്ല ഇല്ല വയസ്സിലെ റോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാസ് ചേട്ടൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് അളവെടുക്കുന്ന ടെയ്ലർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാതിരിയേ അല്ല അന്നത്തെ കാലങ്ങൾ അപ്പോ ഇവരെല്ലാമായിട്ട് കയറി വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ബാസ് ചേട്ടൻ അല്ല നമുക്ക് ഡ്രസ്സിന് അളവൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഏച്ചി എന്തിന് ആ റോള് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ റോള് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അത് ചെയ്യണം ബാസ് ചേട്ടൻ അവരെന്നത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്ക്
புத்திரதர்மத்துல அந்த ஹீரோயின் நான் நடிச்சுட்டு இந்த வயசு வச்சுட்டு வந்திருக்கா அது கேக்கா ராமசேன் ஒரு கரைச்சலும் தொடங்கி ஐயோ நடிச்சிருக்கு <laughs> 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 നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്പൊ താഴെക്കെ തമിഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തമിഴൊന്നും വരില്ല തമിഴ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് വരുന്ന കരയുന്നത് ഇപ്പൊ സീൻ അങ്ങ് എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അയാള് നേരെ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചു അമ്മ അയാളാകമ്മ ഇതെല്ലാം സഹജം പിന്നെ തമിഴിൽ തന്നെ പറയാ ഇന്ത റോൾ എടുത്താൽ നല്ലത് പിന്നെ എന്നെ ഈ റോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അത് ഞാൻ കേട്ടോളി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്റെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചു തല മുഴുവൻ ഈ ഒരു മേരി വൈറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഷിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടം വരെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നരവേഷ ഇട്ടിട്ടിട്ട് എന്റെ മുടി മുഴുവൻ പോയി ഇത് ഇങ്ങനെ മുഖത്തിട്ട് ഈ മുഖത്തൊക്കെ ഇവിടെ കറപ്പ ഇന്നത്തെ മറ്റു മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതിന്റെ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കിളികൾക്കൊക്കെ വരയ്ക്കും മീശ വരിക അത് മരി ഇങ്ങനെ മീതിടും ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ ഒരു വഴിയാക്കും പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമോ അപ്പൊ എന്റെ ആലോചന അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഉം അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചൊക്കെ പോയി സ്റ്റേ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കയറി പി എ തോമസ് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫായിട്ടാ ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ മലയാളം എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഡയലോഗ് ഒറ്റ ടേക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യപാലൻ ചേട്ടന് ഡയറക്ടർ പ്ലസ് ഭയങ്കര ബഹളം പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ഭയങ്കര ബഹളം എന്ത് ഒറ്റ ഒരു ടേക്കില് റെഡി ആയില്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര പൊക്കം പക്ഷെ ഈ വേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം പക്ഷെ ആ പടം ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടി വേലുത്തമ്പി തള്ള കൊട്ടാരക്കര ചേണ്ടായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഓടി നല്ലപോലെ ഓടി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പടത്തിന് കിട്ടിയ റെമ്യൂണറേഷൻ എത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സത്യവാലൻ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വിട്ടോ ഓമനയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്നു ഈ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മേടിക്കണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അമ്മ വേഷത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ പടം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അമ്മ വേഷം തന്നെ അമ്മ വേഷം എല്ലാം അമ്മ വേഷം വരുന്ന നോക്കുക ആ ഇന്നാരുടെ അമ്മ ഇന്നാരുടെ അമ്മ ഇന്നാരുടെ അമ്മ സത്യൻ്റെ അമ്മ നസീറിൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ മധുവിൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ വരും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും അതാണ് അന്ന് നസീർ പോലും എന്നെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുപ്പ നസീറിന്റെ അനിയത്തിയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച എന്നിട്ട് പിന്നെ നസീറിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ഒരു പടത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടി എസ് മുത്തയുടെ അമ്മ ഒന്ന് നല്ല അനുസരിക്കാം അവർക്ക് എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ വയസ്സിയുടെ റോളിനായിരിക്കും വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് പൈസയല്ലേ വേണ്ടത് അന്നാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല മലയാള ആർട്ടിസ്റ്റ് അന്ന് മൊത്തത്തിലൊരു പതിനഞ്ച് പേര് അത്രേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പേര് കാണും മാക്സിമം സത്യന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള റോള് അതൊരു അതൊരു കഥയാ ഞാൻ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടം വന്നു അപ്പൊ അതിൽ സത്യന്റെ അമ്മയായിട്ട് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതായത് ശശികുമാർ അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അവിടെ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയി മേക്കപ്പ് റൂമിൽ നിന്ന് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടു ഇട്ടു അപ്പൊ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തീരെ വരുന്നില്ല സ്വല്പ ഒരു അതായത് ഞാൻ വന്നൊരു മൂന്നാല് വർഷമായി ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ചൊരു തടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗെറ്റപ്പ് പോരാ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോഴ് വെളിയൊരു കസേരിൽ സത്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ സത്യനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനെ അറിയില്ല കാരണം എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഡയറക്ടർ അടുക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അസെ ആരാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ
അപ്പൊ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഈ ഇൻസ്പെക്ടറെ പേടിയായി ഞാൻ പതുക്കെ അടുക്ക അവിടെ ചെന്ന് തന്നു അപ്പൊ ഈ തലേനാരെ കേട്ട് വയസ്സായിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് പേരെന്താ ടി ആർ ഓമന ടി ആർ ഓമന അതെ അതെന്താ ടി ആർ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ടി ആർ ഗോപാലോളാ ഉള്ള ചോദിച്ചു ടി ആർ ഗോപാലോളേ അതെ എവിടെയാ സ്വദേശം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയോ അതെ ആലപ്പുഴ ഉണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി തടിക്കട ടി ആർ ഗോപാലോളയുടെ മകളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ എന്തിനാ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാണുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ജീവിച്ചത് എന്തിനാ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് ഉടനെ ഈ ശശികുമാർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഓ ഓ ആ ഓമനയാണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇതിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ റോളാ ഈ കുട്ടിയെ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഉടനെ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേ പണങ്ങളായത് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇയാൾ ഒരുത്തം കാരണം എൻ്റെ ഒരു പടം പോയി എൻ്റെ ആത്മകഥമാണിത് ഇയാൾ ഒരുത്തം കാരണം എൻ്റെ പടം പോയി എന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആത്മകഥ ഇങ്ങനെ വഴിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുട്ടിയെ എനിക്ക് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പടം വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും പടം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഏതെങ്കിലും പടമാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ വേഷം തന്നെയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വേറെ വേഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മയുടെ വേഷം അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഈ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ശശികുമാർ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി അതെന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിത് കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ ഞാൻ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് മിണ്ടാൻ നിൽക്കുക കുറച്ച് എന്തോ കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരോട് തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പറയാ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് രംഗരാജപുരം ശരി ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം വീട്ടിൽ കേട്ടോ എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഞാനുണ്ടെ തലയാട്ടി അപ്പം നമുക്ക് അഭിനയിക്കാമോ ചോദിച്ചെൻ്റെ പക്കൽ ഓ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം അയ്യോ ഇയാളെ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഒരു അതെ ഒരു പടം പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴും പിന്നെ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വിഷമമൊന്നും വിചാരിക്കല്ല് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട ആ കാലം ആ കാലം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ അച്ഛന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ സമാധാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങേരുടെ കാറിൽ എന്നെ കയറ്റി നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ ചേട്ട ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ചേട്ടനുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനതുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓമനയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വിഷമം ഉണ്ടായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അച്ഛൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പടങ്ങളൊക്കെ തോന്നോളും ഒരു കാര്യത്തിലും വിഷമിക്കണ്ട എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ ഈ നസീറിൻ്റെ അടുക്കലാണെങ്കിലും സത്യൻ്റെ അടുക്കലാണെങ്കിലും അന്ന് അഭിനയിച്ച ഓരോരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എടുത്താൽ അവരൊക്കെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു അതായത് ഇവർക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് ആ വിഷമത്തിന് നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കണം താങ്ങിക്കൊടുക്കണം അവർക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ആ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോറൊന്നും അധികം ഇല്ല ആ കാലത്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കും അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലവ് സീനും കാണാൻ ഔട്ട്ഡോർ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡബിങ് ആ ഞാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതെ 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 ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം അത് ആലപ്പുഴ വെച്ച് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയി റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ റേഡിയോ ഡയറക്ടറായിട്ടിരുന്ന പത്മനാഭ നാരി മദ്രാസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഡബിങ് പടമുണ്ട് അത് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സാരമില്ല നമുക്ക് നമുക്കത് അഭേദം എ
ഈ ആര് ഏത് ഭാഷയിലുള്ള പെൺകുട്ടി സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഹീറോയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് ശാരദയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ ശാരദ വരുന്ന സമയമായി ശാരദ അന്ന് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തേഴ് ഒന്നും ശാരദയ്ക്കൊന്നും ഒരു ഇതില്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശാരദയുടെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ലക്ഷ്മിയ ശ്രീവിദ്യ സീമ പിന്നെ പിന്നെ സാവിത്രി ഒരു മലയാള പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തമിഴിലെ സാവിത്രി ആ സാവിത്രി അഭിനയിച്ചു പിന്നെ തമിഴിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് പേരില്ല അപ്പോൾ അത്രയധികം ആളുകളുടെ ഹിന്ദി ഒരു പടത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചു ഹിന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് അഭിനയിച്ച് ത്രിസന്ധ്യ എന്ന് പറയും ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ നിറയെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തമിഴ് ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബ്ബിങ് റെമ്യൂണറേഷൻ മേടിച്ച് ഞാനായിരുന്നു ആ ഡബ്ബിങ്ങിലും കൂടെ എനിക്ക് ധാരാളം അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിലും ഒരുപാട് ശാരദയായിട്ട് ശാരദയുടെ ശാരദ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്നെ എടുത്തത് ശാരദ ഇന്ന് വരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ആ കഥയൊക്കെ ഭയങ്കര കഥകളാണ് ശാരദയുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ശാരദയുടെ ഒരു റോളിന് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ശാരദയുടെ ശബ്ദവും എൻ്റെ ശബ്ദവും ഈ ആളിൻ്റെ രൂപത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദമല്ലെങ്കിൽ അത് മാച്ചാകില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച ശബ്ദമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കണം ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ എന്നുള്ള ശബ്ദം വന്നാൽ എന്തിനും എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ രൂപത്തിനും അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ചിങ് നോക്കുന്നത് അവർ സംസാരിച്ച യേശുദാസ് പാടുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രേം നസീർ ലിപ്പ് മൂമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടാൽ തോന്നും പ്രേം നസീർ പാടുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ മാച്ചിങ് അങ്ങനെയാണ് വേറൊരാൾ പാടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഇവളുടെ ശാരദയുടെ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു യൂ ശാരദ സംസാരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ തോന്നുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യത്തെ പണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അതിൽ പിന്നെ ശാരദ അഭിനയിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുലാഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പടം സ്വയംഭരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പടം ഉണ്ട് എലിപ്പത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ് ഈ മൂന്ന് പടത്തിലും ശാരദ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പടത്തിലും ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക അവാർഡ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവാർഡോ അറിയുന്ന പേര് പോലും ഇടത്തില്ല ഇല്ല അല്ലെ പേരിടത്തില്ല പിന്നെ പത്രക്കാരൂടെ നമ്മളെ ഈ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സാധാരണ ഏതോ പറഞ്ഞു വരുന്നു പറഞ്ഞു പോകും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം മായല് ശാരദ എന്റെ മകള് അവളുടെ അമ്മ ഞാന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുക രാമുക്കാരിയായിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഡബിങ് മായയുടെ ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഡബിങ് വന്നു ഡബിങ്ങിന് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നു പിന്നെ വാസാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഓമനെ നമുക്ക് ശാരദയുടെ ഇത് ഡബി ഉണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ സീനിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് സാർ അത് ആ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിയില്ല ഓമന ചെയ്യണം അമ്മയുടെയും മോളുടെയും ശബ്ദം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ മോടെ ശബ്ദം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുവോ എന്താ ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല എന്നാ അത് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടിനും ആ ചെയ്യാം എനിക്കെന്താ എനിക്ക് പൈസ തരുന്നല്ലേ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു മകളുടെ റോള് മക സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരമ്മ സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു മകൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ആ വ്യത്യാസം എനിക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്റെ മോ ഞാൻ മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും മോളൊക്കെ ബോള് വന്ന ഒരു നസീറിനോട് ലൗസീർ ആ ലൗസീൽ സംസാരിക്കുന്നതും ആ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു പേരിട് നമ്മളെ പേരിടുന്നില്ല ഒരു പേപ്പറിൽ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലും കുറവായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ചേജിക്കറി പറഞ്ഞു ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡബിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അഞ്ചു വർഷം ഞാനൊരു സീരിയൽ ചെയ്തു ആ സീരിയലിലെ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ വോയിസ് ഞാൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഓ സോറി ഞാൻ വിട്ടുപോയി അയ്യോ ചേച്ചി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ പഞ്ച് ചെയ്തു ചേച്ചി ആ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കാം ചേച്ചി ആ വാക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ ഇട്ട് കേൾപ്പി അപ്പൊ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്ത് മാത്രം വലുതായി അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രേമന സീറിനെ യേശുദാസിനെ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മത്തിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കണം യേശുദാസും പ്രേം നസീറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അപ്പോഴും പറയുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് പഴകണം പക്ഷെ യേശുദാസുമായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അടുത്ത ഒരു പഴക്കമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും യേശുദാസിൻ്റെ ആ ശബ്ദം ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമുക്കൊരു ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു ആരോ ആരാധന ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് യേശുദാസിന് എനിക്ക് ആ കലാപരമായിട്ട് ആ സംഗീതത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു ആരാധന അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓ യേശുദാസിൻ്റെ അമ്മ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ആ വൈറ്റി ജനിച്ച മകനാണല്ലോ അത് ഏഹ് എന്ത് പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വയ്യായിരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേം നസീർ പ്രേം നസീറിന് വർഷക്കണക്കായിട്ട് എന്റെ മകനായിട്ട് തന്നെ ഒരു നൂറ് പടത്തി കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് പടത്തി കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നസീർ എന്റെ മകനായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മക്കള് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുദാസ് പിന്നെ പ്രേം നസീർ മാത്രമല്ല നസീർ സത്യന് മധു ജയന് സോമൻ സുകുമാരൻ അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ മൂന്ന് തലമുറ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് മൂന്ന് തലമുറ അഭിനയിച്ചു ഈ മൂന്ന് തലമുറയിലുള്ള പിള്ളേരും എന്റെ മക്കളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം എന്നെ വന്ന് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പക്ഷേ പ്രേം നസീർ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ അമ്മയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അത്ര ഒരു അതിന് ആ ഭാഷ എന്താ പറയുന്നത് അത്ര ലാളിത്യമാണ് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് മോനെന്ന് വിളിച്ചു പോകും അത്ര ഒരു ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടുപ്പം സ്നേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാ പണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒരേ ഹോട്ടലായിരിക്കും എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് എല്ലാം അതുപോലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അറിയോ ആ റൂമിൽ ആരാണ് ഇന്നാരുണ്ട് ഏതെങ്കിൽ എല്ലാരും ആരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൽ വരും ആ സുഖമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ശരി ഇത് ഓരോരുത്തരെ അന്വേഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അതെയോ അപ്പം മറ്റേ കാര്യം അതായത് പൈസ മറ്റേ കാര്യം ശരി ആ അല്ലേ പറയണേ അത്ര കെയർ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാ കെയർ എടുക്കുന്നത് അങ്ങേര് വരുന്നു ജോലി നിന്ന് പോയാൽ പോരെ ഓരോരുത്തരോടും എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാം അന്വേഷിക്കും അങ്ങേര് ഇതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഇത് അത് ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഇനി സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് മദ്രാസി വന്നപ്പോ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു ശിവാജി ഗണേശനെ കാണണമെന്ന് അതും സാധിച്ചത് ശിവാജി ഗണേശൻ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ടി ആർ രാജകുമാരിയെ കാണണം ആഗ്രഹം കാരണം ഇൻഷലിന്റെ ഇൻഷലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് അസ്നേഹം ടി ആർ എന്റെ ഇൻഷൽ ഞാനും ടി ആർ രാജകുമാരി ആകും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ വിചാരം ഞാൻ കിഴവിയുടെ വേഷം കിട്ടുന്ന പിന്നല്ലേ എങ്കിലും എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു അപ്പം വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ടി ആർ രാജകുമാരി കാണണം 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 ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് സാധിച്ചു അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കണ്ടു അപ്പം അവർക്ക് പടമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടു സംസാരിച്ചു ശിവാജിയെ കാണണം അപ്പോൾ നസീൻറൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മളെ കാണിക്കും അത് വേറെ സംഗതി പക്ഷെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഞാൻ നസീർ ഷീല വേറെ ആ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലൈറ്റിൽ കുറച്
எப்படியோ வந்தா நிக்கிறேன் பாத்துக்கோ தமிழ்ல பயங்கர ஃப்ரீ ஆயிட்டு வளரை ஃப்ரீ ஆயிட்டு கொஞ்சம் சம்சாரிச்சு ஞங்களெல்லாம் ஒருமிச்சு அங்கே இருந்து வரத்துக்கு போவாயிருந்தோம் ஞங்களெல்லாம் ஒருமிச்சாயிருந்தோம் ஃப்ளைட்டில் அப்போ அங்கே சிவாஜியும் கண்டு പിന്നെ എം ജി ആറിനെ കാണണം അടുത്ത എൻ്റെ ആഗ്രഹം എം ജി ആറാണ് അത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടാ നാട്ടി വെച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് വരുന്നു കെ ആർ വിജയാണ് എൻ്റെ മരുമോൾ സത്യ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നസീർ മകന് മരുമോൾ കെ ആർ വിജയ അപ്പം ഞാനും കെ ആർ ഞാൻ ഈ മരുമോളെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഫ്ലോറിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മേക്കപ്പ് റൂമിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഭയങ്കര ബഹളം കണ്ടു ഉടനെ ഞാൻ ചെന്താ അവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടം ഓ അവിടെ എം ജി ആർ മേക്കപ്പ് റൂമാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓ അത് എം ജി ആറിൻ്റെ മേക്കപ്പ് റൂമാ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാതുക്ക നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ജി ആറിൻ്റെ മേക്കപ്പ് റൂമാ അപ്പം ഞാനിത് അന്തം പിടി എം ജി ആറിലെ നമ്മൾ അതെ അതിനെന്താ ഷൂ എനിക്ക് എം ജി ആറിനെ കാണണം വിജയ ചേച്ചി ചുമ്മാ ഇരി ചേച്ചി ഒരുവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എനിക്ക് കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ മുണ്ടും നേരം കൊടുത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു കാരണം നേരെ ഇരുന്ന് എണീക്കണ്ടേ കണ്ടാൽ അതിന് ഇവർ നേരെ ചെയർ തിരിച്ചിട്ടു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവർ അങ്ങോട്ടുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എം ജി ആർ വരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ ചാടി എണീറ്റു ചേച്ചി അവിടെ പോവാ ഞാൻ ഞാൻ എം ജി ആറിനെ കാണാൻ പോവാ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ വേഗം അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം നടന്നു ഞാൻ മുണ്ട് നേരിതൊക്കെ അല്ലേ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ അടുക്ക എടുത്തോളൂ ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഞാൻ മലയാളത്തില് എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മലയാളം അറിയാൻ മേല തമിഴേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളോടൊന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലരും പലതാണല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ കണ്ട ഭയങ്കര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുക്ക് മലയാളം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം ചേട്ടൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുള്ള എൻ്റെ അടുക്ക അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അതാ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓ ആരുടെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓ നസീറിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നന്ദി കാണാം എവിടെ ഏത് സ്റ്റു ഫ്ലോറാണ് എന്താ ആരെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയ ഓഹോ കെ ആർ വിജയ ഓ മലയാളത്തിൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ ഈ വേഷമാണ് പറയാം ആ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഈ വേഷമാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് സ്വർഗം കിട്ടിയ ഒരു ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും ഇത്ര ഒരു ഭാഗ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ 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 പോട്ടെ പണ്ട് തൊഴിച്ച അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാട്ടിന് പോയി ഞാനും പോയി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പേരെ കണ്ടത് ഈ വെളി മനുഷ്യർ പറയുന്നതും അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് പഴകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തെല്ലാം ആ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാം അവരെ പറ്റിയൊക്കെ അതുപോലെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ വരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന പിള്ളേർ ആരൊക്കെയാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അവരോട് ആരോടും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഷൂ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതുമുഖങ്ങളാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പുതുമുഖങ്ങളാണ് അവരുടെ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മനസ്സിലായോ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ രീതികളുമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പലരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ
നമ്മൾ ആദ്യം അവർ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയാം എനിക്ക് ഇന്നാൾ എന്റെ മകന് ഇന്നാൾ എന്റെ മരുമോള് ഇന്നാൾ എന്റെ ഇങ്ങനെ സകലരുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന റൂമിൽ ഇന്നാറ് ഇന്ന റൂമിൽ ഇന്നാറ് എല്ലാ റൂമുകളും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് ഒരു റൂമിൽ വരിക സംസാരിക്കുക ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇതേ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല നസീർ സഹിതം നസീർ ബാസി തിക്കുസ്റ്റേഷൻ എല്ലാം ദൈവം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് ഊണ് കൊണ്ടുവരും സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കാരിയർ മുഴുവൻ സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കും അതെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വ്യത്യാസമില്ല ഇന്നാർക്ക് ഇന്നത് ഇന്നാർക്കുന്നില്ല അത്ര ഒരു ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആരാണ് അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ മേല ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറി എന്ത് എല്ലാം തനി 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 ഈ ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരി ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബം മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ അണുകുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാനൊക്കെയില്ല അവരുടെ രീതി അതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രീതിയാണോ അവർക്കുള്ളത് അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് അവര് ചോദിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ടിഫിൻ എന്താ ഇന്നതാ എനിക്കത് വേണ്ട നമ്മളാണെ പറയില്ല നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നോ അത് കഴിക്കും പോവും ഇപ്പൊ അവര് പറയും എനിക്കിത് വേണ്ട പിന്നെന്താ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം കുത്തും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒരു തന്നെ ഒരു ബാഗ് വട്ടിക്കിന് വരും അത് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വരും അവര് മേടി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തോണം അവര് കഴിക്കുന്നു പണ്ട് ഇത് നടക്കുവോ കഞ്ഞിയാണോ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോകും ദോശയാണോ ദോശ കഴിച്ചിട്ട് പോകും അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേൾക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്തോ നൂറോ പിള്ളേരിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പഴയ കാലത്തെ പോലെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം അത്രയും ആവി ആയിരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും അവരെ ഒന്നും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല സിനിമാ മേഖലയിൽ സുരക്ഷിതം അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതം അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എവിടെയാ സുരക്ഷിതം ഉള്ളത് ശരി സിനിമയിൽ സുരക്ഷിതം ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ എവിടെയാ ഉള്ളത് സുരക്ഷിതം ഹോസ്പിറ്റലില് നേഴ്സായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ ഓഫീസിലൊക്കെ ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതം ഉണ്ടോ ടീച്ചർമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതം ഉണ്ടോ ഈ സുരക്ഷിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുരക്ഷിതം ഞാനാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരാളല്ല അല്ലേ ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെ പോകാവൂ പോകേണ്ട രീതിയിലേ പോകാവൂ പോകേണ്ട സമയത്തെ പോകാവൂ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് മറ്റ് ആ മറ്റ് ആണുങ്ങളെ കുറ്റം പറയും ഞാൻ ആണുങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ വശം ചേർന്ന് പറയുകയല്ല സ്ത്രീ എന്ന് സ്ത്രീയാണ് ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചു ഞാൻ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് അതിനൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഏത് കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോഴും നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഒരാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് സഹായിച്ചെങ്കിലേ നിനക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നിനക്കത്ര പഠിപ്പുണ്ടാകട്ടെ എന്ത് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ പുറം തള്ളാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അമ്മ അമ്മയൊക്കെ അഭിനയിച്ച സമയത്തൊക്കെ വളരെ സേഫ് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അന്നും പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അത് നടന്നിരിക്കും ഇത് ഈ ഞാൻ അറുപത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുക അതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച് അമ്പത്തിരണ്ടേ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മൂന്നാല് പാടല്ലേ ഉള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ദേ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് വരെ പതിനേഴ് ഡിസംബർ വരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഇന്ന് വരെ ഞാനൊരു ഒരു വലിയ പെരുമയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ടോ ഒരു മനുഷ്യന് എൻ്റെ അടുക്കൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നെ അമ്മയെന്ന് പണ്ടുള്ളവരെ ഓമനെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുമായിര
അമ്മ മദ്രാസി വന്നിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള അനിയത്തിമാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നെ എല്ലാരും ഒന്ന് സെറ്റിലായി വന്ന് ഞാൻ അറുപത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നു അറുപത്തി മൂന്നിൽ എൻ്റെ രണ്ട് അനിയത്തിമാരെയും കൊണ്ടുവന്നു അറുപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന് അവൾ എൻ്റെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അനിയത്തി ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇളയ അനിയത്തി എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് പിന്നെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ടെലിഫോൺ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഡിഗ്രിയും ഓരോന്നും പഠിച്ച് പഠി പഠിപ്പിച്ചു എനിക്കാണ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം നമ്മുടെ തൊഴിൽ വേറെ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഇവർ ആരെയും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരൊക്കെ ജോലിയിൽ ചേർന്നു അവർ കല്യാണമായി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒരുത്തരെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അന്ന് വരെ സമ്പാദിച്ച പൈസയാണ് ചിലവാകുന്നത് ഓരോ കല്യാണത്തിനും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പം അന്ന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഏത് അറുപത്തി രണ്ടിൽ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഒരു പടം അഭിനയിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെമ്യൂണ്ടേഷൻ മേടിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പവൻ മേടിക്കും അന്നൊരു രണ്ടായിരം അന്ന് അത്രയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാനൊരു അഞ്ച് പവൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കും കാരണം എനിക്ക് നാല് പേർ അനിയത്തിമാരാവണം അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിനും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പൈസയാണ് ചെലവാകുന്ന കല്യാണത്തിന് ഇപ്പം വരുന്ന പിള്ളേർ പക്ഷെ എനിക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാം വന്ന എൻ്റെ അനിയത്തിമാരുടെ അനിയന്മാർ അവരെ കല്യാണം വെച്ച ആളുകൾ ഒരുത്തരും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല എല്ലാവരും എന്നോട് സ്നേഹമായിട്ടും എന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മേടിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു നല്ല അനിയന്മാരായിരുന്നു എനിക്ക് ഭർത്താവില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആരും ഇല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നവരെ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സകലരും ഈ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും മക്കളെയും കണ്ടിട്ടാ മരിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺപിള്ളേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൺപിള്ളേരല്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ചിറ്റയുടെ മകനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു മകൻ്റെ സ്ഥാനം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചിറ്റ അയച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരും നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആ ആൺകുട്ടി അയച്ചില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കർമ്മം ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഞങ്ങൾ ആണ് ഒരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ച് ശരി നമ്മുടെ വിധി അമ്മയ്ക്ക് അതാണ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ് ഇവർക്ക് നാല് പേർക്കും കൂടെ ആറാൺകുട്ടികളാണ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളാണ് ഒരു പെണ്ണില്ല അപ്പൊ അവസാനം ഈ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കില്ല ആ നീതിക്ക് ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അവന് മാത്രം ഒരു പെൺകുഞ്ഞി ഇപ്പൊ പോയില്ലേ ഒറ്റ ഈ ആറാൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവൾ ഒറ്റ പെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കിപ്പൊ എല്ലാം കറങ്ങി എന്റെ അച്ഛന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആറാൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആറുപേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ അച്ഛന് ചെയ്തു അച്ഛൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് മരിച്ചത് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പിറന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ആകാൻ പോണു അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വരും പഴയ പ്രതാപത്തിലും എൻ്റെ വീടെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു ആലപ്പുഴ വീട് തിരിച്ചെടുത്തു ആലപ്പുഴയിലത്തെ തറവാടെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു എല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പൈസ കിട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ അഭിനയിക്കുന്നതിലും പൈസ കിട്ടി ഡബിങ്ങിലും പൈസ കിട്ടി പിന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ മലയാളി ക്ലബ്ബ് കേരള സമാജം ആർട്സ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ കുറെ മലയാളി അസോസിയേഷനുണ്ട് ഇന്നും ദേ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ഈ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ആളുകളുടെ കൊണ്ടു തരുന്ന അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എന്നെ വിളിക്കും ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതിനെന്നെ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു വലയുണ്ട് ഒരു വാക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്തു തരാനുള്ള ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ പരിപാടി ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാരും അവരൊക്കെ വന്നു നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുക
എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഒരു നല്ല പൊസിഷനായി പിള്ളേർക്കെല്ലാം എൻ്റെ അനിയത്തിമാരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളമാണ് എനിക്ക് അവരൊക്കെ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് അസൂയ വരുന്ന തമാശ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരൊരു മാസത്തിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ എൺപതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ശമ്പളം മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുശുമ്പ് വരുത്തില്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണും പറഞ്ഞു ഈ പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല ശമ്പളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വിഷമം അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എല്ലാം തികച്ചും സംതൃപ്തി അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അത് പറയരുത് ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ദുഷ്ടതിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഇന്ന അമ്മ എന്ന് എന്നെ പറയാൻ പോകില്ല നല്ല അമ്മയായിട്ടും അമ്മായിയമ്മയായിട്ടും അമ്മമ്മയായിട്ടും പിന്നെ ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ കോമഡി മാത്രം എനിക്ക് വരത്തില്ല കോമഡി കോമഡി ശരിയാവത്തില്ല എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അധികം തമാശ പറയാറില്ല തമാശ പറയാറില്ല തമാശ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോമഡി വരത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാ റോളും ഞാൻ ചെയ്യും ചെയ്യും പിന്നെ ഇന്നുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു റോൾ അറിയാമോ ഈ ഈ ദൈവം ദൈവങ്ങളുടെ പടം കഥാപാത്രം അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഔവയാറായിട്ട് അത് ബെർലാൻഡിലെ ഒരു പടം അതിൽ ഔവയാറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പണ്ട് കൂടെ അഭിനയിച്ചവരിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കാലയവരിക കടന്നു പോയി എന്നാലും ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തിബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മദ്രാസിൽ അധികം ആളുകളില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളില്ല അപ്പോ ഞാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പഴക്കമുള്ളത് ഇവിടെ ഷീലയുണ്ട് ഷീല ഷീല ഞാനും കൂടെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല പിന്നെ മിക്കവാറും ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വരും പോകും ഞങ്ങൾ വളരെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആ സ്നേഹം പിന്നെ സീമയുണ്ട് സീമയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വരും പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതെ ഒരാവശ്യം വന്ന ജയഭാരതി ജയഭാരതി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരൊക്കെ മിക്കവാറും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അവരുടെ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് വന്നാലും എല്ലാം വളരെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമായിട്ടും ഓക്കെ ആ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും അമ്മ അന്വേഷിച്ചാണല്ലോ മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും അവർ കല്യാണമോ അല്ലെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി എന്നെ വിളിക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതൊക്കെ ചെയ്യും ആ സ്നേഹം ഇന്നും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചു എന്തൊക്കെ പഴയ കഥകൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അമ്മ ആയുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇനി ഒരുപാട് കാലം ഇരിക്കട്ടെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം പൊന്നു കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ആയുസ് വേണ്ട ആരോഗ്യം മതി ആരോഗ്യം മരിക്കുന്നത് വരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ആയുസല്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യമാണ് വേണ്ടത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുന്നവരെ സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും മറ്റൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുക മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അതിനൊന്നും ദൈവം ഇടയാക്കരുത് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരുന്ന് ഇരുപ്പ് മരിക്കുക സുഖമാണ് വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഒരു പ്രാരാബ്ധവും ഇല്ല ഒരു കടവും ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല എന്തിനും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ദൈവം വിളിച്ചാൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊന്നും പോകണ്ട ഇനിയും കുറച്ച് നമ്മുടെ ആരുടെ കയ്യിലല്ലോ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഒരു ഓണാശംസ രാജ് മലയാളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ 